皆さんおはようございますこんにちはこんばんは裏技英語今週も始まりましたよろしくお願いしますイエーイ And here is my co-host the wonderful BJ Fox Hey! Thank you so much. <laughs> Thank you so much for that energy, t e d e m i Hello, everyone. This is BJ Fox, and welcome to another episode of Urawaza Ego. How are you, t e d e m i You're, you're Genki. Yeah, I'm not going to. Ordinary week, I'm not going to be a Genki. I don't know if I'm going to be a Genki. I feel like it's like a New Year's episode or like an end of year episode. Good night, attention. I'm not going to be a Genki. Well, it is true. I don't want to ruin the illusion. For our listeners, but this is our first recording of the new year. So, in this year, it's a very good thing to do. 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 He's gone from jungle Ruben to business casual Ruben. Business casual Ruben. How do you feel, Ruben? It's very freeing. Free? It's a new year. 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 It's a n e Actually, I, I, I would just be very clear when we say corona hair, that is a phrase people do use in English. Ah,、uh, it really? Yeah. Maybe,、eh. maybe not now. It re- really struck at the beginning of the lockdown when, let's say, in Europe, there were really strict lockdowns for the first six months and、mm-hmm. no one could go to a hairdresser. Ah, the first lockdown, the first time I was in the hospital, I was in the h o s p i t a 髪伸びてた時にみんなコロナヘアって言ってたんだね。Yeah. Wow, interesting.、Um, and if anyone wants to go back and see my corona hair, I had a different strategy to Ruben with not being able to go. I shaved my head bald. Do you remember? Oh, oh yes, yes, I, I do. Yeah. Na- well, I thought, well, I can't go to the hairdressers. Yeah. So why don't I just get rid of my hair and see what it looks like? And it looked terrible. <laughs> BJ は BJ バージョンのコロナヘアはバルボーズにしてみたと。Yeah. And you had beard! I had a beard as well, yeah. ねえ、ひげ生やしてたよね。You didn't look terrible. I look wild. What's that comedian? Wild. Wild, does it? Wild, wild, だろスギちゃんさ<笑> That's what 確かにね、そうそうそう。ワイルドな風貌でいらっしゃいました。まあでもね、ルーベンも BJ も元がかっこいいから。It doesn't matter. What kind of hair style you have? Oh, thank you so、here. much, t e d e m i So, such a positive note to begin the new year with. Anyway, t e d e m i today's、はい、episode will be very exciting. Wow, exciting! Because 何何 the key word today is bulletproof. Bulletproof? 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 Yeah, bullets, bullets from a gun, yes. Yeah, yeah, yeah. And proof. Do you recognize proof? Proof, show c a l l No, in this case, we're thinking like waterproof. Protect,、ah, protected from. Ah, tie it out to cane. Yeah. Waterproof to you to bosui cacco no to. Mizuni tie it out to waterproof. Ah, not a hodo. Ja, bulletproof wa bodan te koto da. Yeah. I hope they have safe working environments. Yeah, yeah. Well, sitting in an office with bulletproof glass windows, driving in a bulletproof car, wearing, what did you say? Bordan Choki. Bordan Choki. Bulletproof vests or jackets. Yeah. Honestly, most Gaishike offices are not like that. Yes. Bordan Garas no Tatemono that tari, ne? Bordan Shio no Kuruma that tari. Bordan Choki o k i t e i r そんな環境で外資系企業で働いてる皆さん働いてるわけじゃないですよね。まあ外資系に限らず。防弾防弾 reminds me of BTS。Really, I don't, I don't know the reference. Their name is 防弾少年団。Oh, really? 万端少年団。Yeah. And, and, and the 防弾 stands for bulletproof? Yeah, yeah, yeah. あの同じ字。防弾少年団。Oh, really? だから BTS。
Okay, uh, sorry, sorry. So bulletproof, what does the T stand for? Dan. That's, that's D. Well, maybe in Korean it's T. Okay. Bodan, Bodan Boys Group. So that's what it stands for, BTS. Okay, well, that is. Um, what is, so that? is that? Is that is that even food for thought? I don't know if it even qualifies as food for thought. Um, <laughs> well, originally they had a really, you know, strong, unique name. Yeah. I should say. Mm-hmm. So, so, like us when we were guys. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Well, back well, on what, track. <laughs> yeah, but what I want to say is bulletproof is actually a word that comes up fairly regularly in working environments. You mean ah, wakata Utanaito shoot to shinaito score the kina yo if you don't shoot you can't score the yoku iteru kara? No, that's that's very good, Terry, but that shoot <laughs> that shoot is from sports, from football, not guns. But no, let me explain how you might encounter that word, how you might encounter bulletproof in today's episode of Urawaza Ego. So tell me, I actually know the word born and choki from my days working in video games. Ah, born and choki is the word that BJ was video game in the company that I worked at the time. I knew that word. Where do you hear this word? Often in, let's say, a violent and action video game, a born and choki would be an item the player, the, the player in the game would collect, and it would be like armor, protection, or health. あー、ちょっと暴力的なゲームだったりする中で、あの、自分の鎧として、アイテムとしてゲットできるわけね。Yeah. And for health. It's yeah. health って健康? Yeah, like you know, let's say in Street Fighter, a fighting mm-hmm. game, there's like a gauge at the top. Mm-hmm. And it slowly goes down as you take damage. We call that health. あ、あれをヘルスと呼ぶのね。ゲージがこう満タンからね、じゃん、攻撃されると段々減って0になると死んじゃいますけれども、あれをヘルスって同じね、健康っていう意味のヘルスと同じスペルで呼ぶんですね
bulletproof your presentation against these questions. Eh, bulletproof はこうやって形容詞としても使えるし、動詞 bulletproof your presentation 動詞としても使えるわけね。Yeah.、Um, mm-hmm. So yeah, make your presentation bulletproof or bulletproof your presentation. Of the two, maybe focus on the adjective.、Mm. Of the two, maybe focus on make your presentation bulletproof, the adjective usage, which I think is maybe more common. Make your presentation bulletproof.、Yeah. Make it possible, みたいな、まあ mm. 文法ですけれども、yeah. make your presentation bulletproof. 形容詞バージョンの方がよく出てくるので、yeah. 覚えるとしたらまずこちらから覚えていきましょう。Yeah. Um, so how does this work? In real life, how do you make your marketing plan bulletproof? Marketing plan を bulletproof にするには、mm, make it like really good. <laughs> make it really good. Really good. <laughs> really strong. <laughs> ロ,ロバスト、ロバ a <laughs> Yeah, yeah. よくね、私がいたコンサル会社では、ロバスト、I, What does it, robust mean? <laughs> ちょっと待って、今言いながら分かんないけど。I think robust means like jobu, really strong and sturdy. そうそうそうロ,ロバストなんだっけなロバストなんとかってロバストにしましょうってよくね、yeah. 出てきましたよ。I think, I think, okay, robust and bulletproof are very similar, but I think what I mean here、mm-hmm. in terms of making it bulletproof to questions and doubts is beforehand, you need to anticipate what issues might come up and you need to plan for them. はい、前もってどんな問題が起き上がってくるかっていうのを予想して、まあ、それに備えて、備えていかないといけないですね。Like, okay, for example, I have a marketing plan. It's really good. It's really strong.、Mm-hmm. And it involves having, let's say, Naomi Osaka as a spokesperson.、Mm-hmm. Okay. If we contacted her agency and she said no, that plan would collapse. So it's not bulletproof. 例えば、マーケティングプランでありまして、大阪なみさん、これまたね、すごい、大物を、こう、スポークスプーション。スポークスプーションってなんだスポークと Yeah, yeah, that's what I mean. Like, like a kind of advertising image. Yeah. うんうん、うん、広告等に、大阪なおみさんを起用しようと思い、彼女側にコンタクトをして、でもエージェントに、No! と言ったら、そのプランは終わってしまいますね。So, you have to make it bulletproof by having a backup plan. Yeah, exactly. Backup option. So, like,、backup、let's say、ね mm-hmm. Naomi Osaka is our number one choice, but we could also work with Yoshida Saudi or Ito Mima. Ito Mima is a tennis player, right? So, a table, table tennis, table, table tennis okay, player.、Mm. Um, and the important thing is do this planning in advance. Hi. 例えば、大阪なおみさんと働きたい、あの広告等に起用したいと思っても断られたことを想定して、吉田沙織さんとか、糸美馬さんも、他にもこういう方がいらっしゃいますっていうのを、あ後からではなくて、最初からバックアップとして考えておかなければいけないということですね。Yeah, and that's, that's with the plan, but the presentation. Now imagine I was presenting this plan to HQ, and I, I tell them that we're going to do an amazing campaign, really robust. You know, big ideas. The presentation is going very well. And then someone says, It looks great, but don't you think it will be difficult to secure Osaka Naomi? Hi. So, the marketing plan is not going to be able to do it. It's 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 going to be ね、すごくよく見えるけれどもでも大阪なおみさんを確保する起用するのってのは難しくないかと言ったとするはいその時のことを想定していくわけね。Yeah. Now in this case, if you haven't done any preparation, you could become stuck. But if you've anticipated this question, you could say something like, yes, it will be difficult, but should 大阪なおみ not be available, The plan could equally work well with these other athletes like Yoshida or Ito san. You know, we want to aim big. That is the goal. So you've deflected the question. The presentation is that the Osaka Naomi san is going to be a good one. So, if you have a good one, you will be able to do it. So, if you have a good one, you will be able to do it. So, if you 
でも吉田沙保里さんだとか伊藤美誠さんだとか他のアスリートの方もいいんじゃないでしょうかというふうにちゃんと準備をしといてその質問に対してちゃんと返事をしなければならない。で準備をしていないとあ確かに大坂なおみさんを起用できなかったら大変だそこで終わってしまうという。だから代替案をやはり事前に準備するかどうかの違いでちゃんと準備をしてあのやってきた球を打ち返せるように。ウォータープルーフじゃない、えー、ブレッドプルーフにしておかなければいけないということね。Yeah, and did you just say 代替案代替案 alternatives? But yeah, yeah, alternatives. And these alternatives don't need to be fixed. They can just be ideas, but you've done the groundwork, you've done some thinking beforehand, and because of that, like you said, you've navigated that difficult question, responded positively, and then you can just move on. そうだから代替案を用意しておくっていうのは別にフィックスじゃあ絶対に起用できるのかって言われると別にそれもわからないけれどもその案を用意しておくだけでいいわけよねはいでグラウンドワークというふうに BJ は今言いましたけれどもそういう下準備ちゃんとすることで下準,下準備とかね基礎固め土台作りなんて役ですけれどもまあ下準備をしておくことでそういう難しい質問が飛んできた時にもちゃんとそれをそれにこう詰まっっててしまうんじゃなくてああの想定内の質問ですっていうので質問をちゃんとコントロールしてポジティブな答えをしてでそこで計画が止まるのではなくて引き続き進めることができると、うん、なんか「想定内」っていう言葉が昔日本で流行ったんですけど「That question is 想定内」。It's under imagination. <laughs> under consideration. Yeah, okay. That, but, under consideration. Yeah, yeah, yeah. Yeah, okay. But you could say that's under consideration, but that's not a very positive answer. You could also say, well, we'll cross that bridge when we come to it, which is an Uluwaza we've talked about. But that's、mm-hmm. not appropriate, really, for a presentation. You know, you, you need to show that you've actually done the thinking.、Mm-hmm. So, yeah, to make it bulletproof. Bullet- like,、oh. Honestly, Tenemi, I can't、yeah. count the number of times I've been in a meeting or presentations, and there's a fairly basic, obvious question that comes up, and the speaker cannot answer it. Yeah, I'm going to say that 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 プレゼンターが答えられないという現場をたくさん見てきているわけですね。これはね、はい、あの、I remember when I was working for a consulting company,、yeah. you had to be ready for the numbers or なんか、まあ、来るであろう質問にパッと答えられるように、yeah. なんか大事な数字を覚えておくとか。Yeah. Like at the second you can't,、yeah. it, it undermines you. As a, present-、yeah. as a presenter, it undermines、yeah. the presentation, it undermines the entire message. It's like you've been shot. Yeah, bye. Bodan Joki Jadakte, Tamaga, Kantu Stishima Shta. So, Dakara, Sono Stimoni Kotara, and I did smart the Shimoto, Mone, Bababa, and Utare the Shimoto, so the image the Shoka. Imagine this is the presentation. Just a quick question How does the forecast compare to last year's sales figures? Very obvious question. If the presenter then says, Oh, last year's sales figures, let me check. Down. なるほど例えばね、シンプルな質問で、えー、今回の予想は、去年の売り上げと比べてどうなのか、去年の売り上げいくらだったのかなんていう質問が来ますと。でそういう時に、あ、去年はいくらですよってパッと答えられないと、パンパンパンパンパンと打たれてしまいますと。Yeah. うん Yulian Retriever. Yulian Retriever sounds like a great spokesperson for a brand. Question Has she ever worked with one of our competitors? Answer、mm, I'm not sure. I'll ask the agency to check. So, I'm going to say that 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 I'm going to say 競合の仕事をユリアンさんしたことがあるんでしょうかなんていう質問が来たとしてあーちょっとわからないので代理店に聞いてみますねなんて言ってしまったらパンパンパンパンと打たれてしまいます、うん、まあそれぐらいは当然準備しといて、yeah. ね、準備しておくべき基本的な質問ということですね。But if it's another question, you're talking about Instagram a lot. Why are we not advertising on Facebook? 
That's a great question. The reason is our target audience is not on Facebook and Instagram is uh, 90% more popular than Facebook in Japan. <laughs> Bulletproof. Ping, ping, ping. Safe. Oh. あなたたちはインスタグラムのことをよく話してます。どうしてフェイスブックでも広告をしないんですか宣伝しないんですかそれに対して、That's a great question. いい質問ですね。えー、私たちのターゲットはフェイスブックにはいなくって、インスタグラムの方がフェイスブックより 90% 日本ではポピュラーなんですよ。っていう風にね、そこで返せたら、バンバンバンって打たれるのではなく、ピンピンピンと防弾チョッキで弾を跳ね返した。そんなイメージですね。Yeah. So, like, can you think of another Urawaza phrase for this situation? わかったよ。They had the data in their back pocket. Exactly. これはあの、like, when you write a thesis、yeah. at a university, we have this, like, QA session. We, you call that defense. Yeah. Defense に似てるよね。Oh, absolutely, yeah. ね、修士論文発表のディフェンスが。終わりましたとかねディフェンスを切り抜けた、yeah. とかですし私がコンサルで働いてた時もやっぱバックアップその本編の資料だけじゃなくて、まあ、本編に入らなかった資料がこうどんどんバックアップアペンデックスに足されてって Yeah, I, exactly. I'll stop you there. Appendix is a very key word. I think we're going to talk about that in the, in the steps later. あやはりねそうアペンデックスにいろいろ入れとくんですよねデータをでなんか、mm. 質問されてあその質問でしたらっていうのでこうさっとアペンデックスから取り出す、まあ、バックアップから取り出すで見せられるっていう状態がデータがバックポケットにちゃんと入っているっていうことですよね。Yeah. Tell me, shall we look at those steps? Sure. In these steps, we focus on making your presentation or proposal bulletproof. What you'll notice is the steps themselves aren't in the moment of the presentation. They are all in the planning stages. はい、ステップですけれどもプレゼンテーションだとか提案をブレッドプルーフにしていきたいんですけれども普段の裏技と違ってこれはその瞬間にプレゼンをしている瞬間提案書を例えばなんか報告している瞬間にやるのではなくって企画段階計画段階で使うステップスということですね。ステップ1 Do your best to create your presentation in advance. Try not to leave it to the very last minute. ステップ1、ちゃんとプレゼンは早めに完成させましょう。ラストミリットギリギリになるまで作らないっていうのは避けましょう。私はよくやってましたけれどもね。Yeah. The first rule of presentations is you should not be doing it one hour beforehand in a karaoke box. はい。どこ,どこかのね、裏技エビバリーコンビみたいに M11 回戦の最終練習を本番1時間前にギリギリで見つけたカラオケでやるみたいなね、そんなことはせずにですね。Yeah. もっと前もって完成させて練習とかもしとけおけば一回戦だって通過したかもしれません。Yeah. Step two, <笑> step two.、Um, when you've got your presentation, play devil's advocate. Play devil's advocate either by yourself or with team members. はい、playing devil's advocate. これも重要な裏技ですけれども、それを自分でやるか、もしくはチームメンバーの人にやってもらうか。Playing devil's advocate. まあ、わざとデビル、yeah. デビルの提唱をやるっていうことですよね。Yeah, so we introduced this phrase way back in episode 14. And the Uruwaza there was how to criticize other people's ideas safely by saying not what you think, but what other people may think. So you're deliberately taking a negative stance. エピソード14で、wow, that's far long time ago. はい、エピソード14はるか昔やりましたけれども「Playing Devil's Advocate」っていうのは、まあ、他の人の意見を、まあ、criticize ちょっと批判というか、まあ、試すの時に自分がこう思うっていうのではなくって他の人がもしこう言ったらどうするというようにこうあえてちょっと意地悪な天の弱的な立場に立って、まあ、プレゼンとかを提案を強化するためにあえて投げかけるそんな役割だったり質問だったりですね。Yeah. And be harsh, be strict. Harsh. わざと、まあ、意地悪な質問が来ても大丈夫なように厳しくやってみましょう。Step 3:、うん、By doing this exercise, you'll come up with a list of questions you might be asked. そう、これをやっていると、まあ、飛んでくるであろう質問のリストができますね。Some of these might be obvious, 
like why now, why this timing, why this idea. Others might be more difficult and require preparation, such as have any competitors done anything similar? はい、いろんな質問が想定されますけれども、まあなんで今のタイミングなの、なんでこのアイディアなのみたいな明らかなまあシンプルな質問も来ることがあれば、結構準備を要求するような難しい質問、まあ例えば競合は。みたいなことをすでにやってるのみたいなある程度リサーチが必要だったりするようなそんな質問も飛んできます。飛んでくるというかあの想定質問に上がってきますね。And write these questions down. はい、そういう想定される質問を全部書き下ろして書き起こしておきましょう。Step four, obviously, now prepare answers for these questions and again write these out and make these answers also. Bulletproof. ステップ4としましては、想定される質問一覧に対しての答えをちゃんと作って、それも書き起こしておきましょう。どんな質問が来ても、ブレッドプルーフ、防弾、ちょっとたまに打ち抜かれないような、そんな答えを用意しておきましょう。And now step five, and this is the final step, all this information, all these answers you have, do not put them in the presentation. Don't. はい、ステップ5としては、今想定する質問、想定される質問に対しての答えまで準備しましたけれども、プレゼンテーションのメインパートには入れるなかれ、うん、入れない。Yeah. You know, your presentation should be to the point, slick, efficient, but have all this information, like you said earlier, in your back pocket. And if necessary, add a few slides to the end of the presentation as an appendix. はい、プレゼン本編はスリック私はスリックという言葉を今初めて知りましたけれどもはあ、はあ、洗練された素晴らしい、まあ、ス,ムースムースなタイトで、yeah. mm. あのリダンダントでもなく、yeah. ちゃんと無駄な部分がそぎ落とされたスマートなプレゼンテーションにしといてで必要であれば先ほどの質問リストから質問リストの答えとなるようなスライドをアペンディックスとしてプレゼンの後ろ側につけておきましょう。What? How can I translate appendix? Appendix でおまけ ?I would say like something スイカスイキスイキ文章スイキスライスイキスライド。そうだね。付録別表うんうんうん。いやいやいや。そうだからおまけページとして後ろに入れておきましょう。いや、because like the goal Is not to rewrite your presentation. The goal is to make your presentation bulletproof. So, all you're trying to do is to be ready for whatever questions may come. And if they do come, you can say, Oh, yep, I've got that information. And shall we jump to the appendix? はい、ここでの目的は、プレゼンテーションを書き換えることではなくて、まあ、プレゼンはね、スリムで、なんか、ちゃんとしたものがあるとして、それが前提で、えー、質問が飛んできたときに、ブレッドプルーフ、防弾、性が高いって言えばいいのかななんかどんな質問が来ても跳ね返せるように準備しておくこと。なのでここでのゴールはプレゼンそのもの本体を書き換えることではなくって質問を想定してそれに対する答えを用意しておいてどんな質問が来ても跳ね返せる防弾性が高いものにしておくということですね。Yeah. In these steps we looked at presentations. I also think a really useful application of this process of bulletproofing Is job interviews. Ah, ne, Ima wa present no koto o hana shimash ta kere domo, job interview. Shushoku des to ka ten shoku no men set de mo onaji ha so de tskaimas ne, kono kangai wa. Yeah, like go through, just like a presentation, what questions might be asked, go through your CV, you know what questions will be asked, bulletproof that CV by having the answers ready. まあ、面接で自分の CV、履歴書なんかをね、相手は見るわけで、まあ、それを見てたらどんな質問が飛んでくるってかっていうのは大体想定できるわけですよね、自分であっても。なので、どんな質問が来るかっていうのを準備しておく。質問が来た時にすぐに答えを返せるように、ね。I think this is all about preparation. All about preparation.、Yeah. ね。その、初めて聞かれて答えるのと、やはり想定しておくっていうのとで、全然なんか人間ってね、戸惑うかどうかなんか想定してたらね、yeah. 急になんかうろたえることもないですからね yeah. はい yeah. 
どんな質問が来るかっていうのを厳しめに自分に対して質問して用意しておきましょう。Okay, so tell me a fun phrase, bulletproof. And if we had to teach one phrase today, it would be make your whatever presentation, strategy, interview preparation bulletproof. はい今日はブレットプルーフ、防弾という意味ですけれども、そんな言葉の使い方についてご紹介しました。私はこういうブレットプルーフの使い方を初めて知ったんですけれども、まあ、文章にすると、make it It to か make your presentation、yeah. bulletproof. Yeah. Yeah. Let's make our presentation bulletproof. So, in the way, we're going to make our presentation bulletproof. So, in the way, we're going to make our presentation bulletproof. So, in the way, we're going to make our presentation bulletproof. So, in the way, we're going to make 質問向こうから投げかけられる質問に対して準備しておくっていうのも含めてのプレゼンということですね。And, and by the way, it doesn't mean making the perfect plan either, because that probably doesn't exist. Maybe the questions will give you new ideas, but it just, it just means taking the time to think about what bridges you might have to cross, what questions might come. So the whole presentation itself doesn't get sidetracked by a question that you should be able to answer easily. うん、ちなみにこれは完璧なプレゼンテーションを先に作らなきゃいけないという話でもなく、まあ、それは不可能だとで大事なのは、まあ、想定される質問に対してちゃんと用意しておくでなんかあの簡単な質問なのに答えられなかったっていうところで損をしないようにだってねこんな質問想定してたでしょうっていうような分かるでしょうこういう質問されるのみたいなことありますものね。でそれに対してうまく答えれなかったらなんかそこで BJ さっき言ってたけどやっぱその人のなんかね信用信用っていうか、yeah. まあ仕事できないなってなっちゃうからね。Yeah. Yeah. And interestingly, I would say almost this is more important for internal presentations rather than external client presentations. お外部のクライアントのプレゼンというよりは。会社内で、まあ、特に BJ のようなゲーム会社で働いてた人にとっては、本社に向けてのプレゼン。Mm. They are especially harsh on you, maybe? Well, no, it's more the fact that typically, if you've got a gatekeeper, their job is to ask questions. ああ、なるほど。ゲートキーパーっていうのは、もう質問をすることが仕事だから、いや、そうそう。だから、オーケーを出すっていうのが分かっていたとしても、やはり何も聞かないでオーケーを出すわけにはいかなくって、まあ、なんか質問を投げかけるのが彼らの仕事だから、まあ、それに対してこちらは防弾、ちゃんと備えていなければいけないということですね。で、やっぱそういうのにちゃんと答えられないと、あれ、この人大丈夫かなってなっちゃうんでしょうね、会社内だとね。うん。Exactly. And on that note, thank you very much for another very interesting, full of Distractions. Very interesting episode of Uruwaza Ego. Uruwaza Ego. <laughs> はいということで裏技英語裏技英語というのもね私はちょっとまだ慣れてはいないんですけれどもはいえっ、ー、とたくさん脱線しましたね BJ ね yeah. Yeah.、はい、でも Bulletproof についてね防弾っていう Bulletproof、yeah. Bulletproof 防弾もうある意味ねまた脱線しますけど、BTS がこれだけ世界で人気ってことは、ブレッドプルーフっていう言葉がこの世でね、はびこっているわけですから、まあ、ビジネスの世界、仕事の世界ではこういう使い方があるんだよということを知っておいていただけると嬉しいです。See you next week! ブラウザー英語、また来週お会いしましょう。今週も聞いてくださって、どうもありがとうございました。皆さん一週間お元気でお過ごしくださいね。バイバイ Look at Ruben's window. It's snowing. Yeah. <laughs> In Gotanda, we're safe. We're still safe. Oh, Sginamiko, Futanaina.